नमस्कार दोस्तों हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ हर संडे में कुछ न कुछ अर्बन प्रॉपर्टी बैंकों को देने की कोशिश करता हूँ और ज़माना ऐसा आ गया है कि हर संडे कुछ न कुछ नया टॉपिक मिल ही जाता है कि जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत होती है आई मीन द वे द रेगुलेशन इज चेंजिंग इट्स गिविंग लॉड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक ऑन सब्जेक्ट्स विच आर एक्सट्रीमली न्यू and we as urban property bank uh, bankers are trying to grapple with the change in the dimension of regulations hum log agar paristhiti ko achhi tarah samajhte nahi hai ya if you are not forward looking we are going to face difficulties and therefore i keep on making some short videos to enable you to take a view as to what is happening in the industry and what is likely to come so on and so forth Uh, मुझे लगता है कि uh, 11 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने एक और एक नया सर्कुलर uh, निकाला है जिसमें उन्होंने जो अमित शाह ने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हम लोग uh, जो कमर्शियल बैंकों के रेगुलेशन से वो हम अर्बन कॉपरेटिव बैंकों के ऊपर लाएंगे आई मीन दे विल बी ऑन पार और पिछले दो तीन साल से आप देख ही रहे होंगे जैसे भी बी एक्ट पास हो गया उसके बाद में द रेगुलेशन इज चेंजिंग फॉर दी अर्बन कॉपरेटिव बैंक नॉट फॉर दी कमर्शियल बैंक रिमेंबर रेगुलेशन इज सेम रेगुलेशन इज हियर टू स्टे बट इट इज चेंजिंग फॉर दी अर्बन कॉपरेटिव बैंक फॉर द सिंपल रीजन दट अर्बन कॉपरेटिव बैंक फॉर द बैंकिंग पार्ट इट विल बी कंट्रोल बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड देर फॉर वी एज अर्बन कॉपरेटिव बैंक हैव ऑलवेज हैड द इंटेंशन दैट वी शुड बी ट्रीटेड सॉफ्टली एंड ऑल दैट दैट्स नॉट गुड टू हैपन नाउ दैट्स चेंजिंग रैपिडली and uh, for a couple of years uh, i was wondering the uh, one more regulation which the reserve bank of india uh, must have been toying for a long time uh, that you know that uh, the reserve bank of india comes and inspects our books of accounts and they always come out with some or the other diversion we always take a fight uh, with them and then we keep on arguing and we always in fact uh, uh, there was a thought process that we should have a Uh, an independent review authority for the npas identified by reserve bank of india npas identified by the bank themselves or by the statutory auditor themselves that idea is not going to work for the simple reason regulator would not like to uh, share his responsibility with anyone so uh, take my word that it will be the reserve bank of india which will take a final call so what is expected of urban property banks the urban property banks should ensure that they are uh, following the uh, regulations in respect of irac norms all the regulations are being followed uh, meticulously by them and therefore the theme of this entire series my views is that be a compliant bank so this october 11 circular <coughs> opened up a pandora's box why i say that it has opened up a pandora's box for the simple reason uh, what urban cooperative banks uh, were normally doing was that publishing their uh, financial reports may be now uh, before june but earlier it was 30th september so they used to finalize their npas and all those numbers uh, conduct their regime before uh, uh, 30th of september and then the inspection used to come and what used to happen your regime is over you declared certain percentage in agm uh, you declare the dividend which i believe would be rationally correct but then thereafter when the inspection comes up if the reserve bank of india increases your gross npa there was no way to go back to members and tell them that our npas have gone up so it was a hush hush kind of thing reserve bank ne npa bada diya to kya ho gaya agle saal ke agm mein aayega na tab tak to mera annual report bhi publish ho gaya hai kon hai puchne wala तो समझो तुम्हारे हिसाब से तुमने एजीएम ने फाइव परसेंट ग्रॉस कर दिया और रिजर्व बैंक ने उसको आठ परसेंट कर दिया यू डोंट गो बैक टू मेंबर्स ऑनेस्टली एंड टेल देम दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज अवर ग्रॉस इन पी एस एवरीथिंग वॉज गुडी गुडी एंड हाश हाश पुश अंडर कार्पेट नो दिस पुशिंग अंडर द कार्पेट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टोल ऑन अक्टूबर इलेवेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड एडवाइजरी और गाइडलाइंस or directions under the presentation and disclosure norms that 
अगर रिजर्व बैंक आके आप आपकी ग्रॉस इनकी बढ़ाती है तो अगले साल आपको वो डिस्क्लोजर में लाना है कि भाई हमने आइडेंटिफाई किए हुए फलान साल में ग्रॉस इनकी ऐसे पाँच परसेंट है और रिजर्व बैंक ने उसको दस परसेंट कर दिया ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्जन रिजर्व बैंक निकलता था वो तुम्हारे मेंबर्स तक पहुँचती नहीं थी अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है वन सोल्यूशन विच दी कमर्शियल बैंक वर फोर्स टू डू वॉज दैट कमर्शियल बैंक वर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन देयर एनुअल रिपोर्ट एवरी ईयर द डाइवर्शन बियॉन्ड सर्टन परसेंटेज सेम क्लॉज सेम रेगुलेशन इज नाउ बिकमिंग एप्लीकेबल टू अर्बन कॉपरेट बैंक एंड देर फोर इफ देर इज अ डाइवर्जन आइडेंटिफाइड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे आर प्रिस्क्राइब सर्टन परसेंटेज आई कम टू दैट ऑल्सो यू हैव टू डिस्कलोज दैट इसका मतलब ये है कि आप ई जी एम में कहोगे कि हमारे ग्रॉस इन पी ए फोर परसेंट है या फाइव परसेंट है और आर बी आई अगर ठोक देगा तुमको कि तुम्हारी ग्रॉस इन पी ए दस परसेंट है तुमको डिस्कलोजर में वो पब्लिश करना जरूरी है ये मान के चलो कि जो डिस्कलोजर्स होते हैं वो अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो देर आर पीनल प्रोविजन इफ यू डो नॉट फॉलो दी डिस्कलोजर नॉर्म्स इसका मतलब ये है बी ए कंप्लाइन मैन सिंपल फॉलो द रूल्स फॉलो द आई मीन फोन डोंट पुश इन पी एस एंड द कारपेट इन पी ए दिखता है तो दिखाओ इन पी ए लगता है तो लगाओ इसका मतलब ये है कि एज अ बैंकर देर इज देर इज अ जेनेटिक इंक्लिंग इन द बैंकर के अगर अकाउंट अगर इन पी ए है ना तो मैं किसी भी तरह उसको बचाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये पी ए किस तरह से हो जाए मैं कहीं रेगुलेशन में अटकू नहीं यू आई विल ट्राई आई अप्लाई माई ओन ब्रेन ऑन सेविंग द इन पी एस वेर द एनर्जी एंड स्पेंडिंग नॉट टू शो एन अकाउंट इन पी ए प्रोबेबली एट द ड्रॉप ऑफ द हैट नाउ यू हैव टू इंश्योर दैट यू शो द अकाउंट इज इन पी ए खुद होके बताओ इन पी ए तो ये डायवर्जेंस वाला जो नया डिस्कलोजर नॉर्म्स है ना ये आपको तकलीफ नहीं देगा नहीं तो ये बहुत सारी परेशानी खड़ी करने वाला है ये सर्कल एकदम सिंपल है कोई कोई कठिनाई उसमें नहीं है वो ये ऐसा कहते हैं कि मार्च तीस के आगे ये, ये डिस्कलोजर नॉर्म्स आपको अप्लाई होने वाले हैं इन्हें मार्च बाईस की बात तो खत्म हो गई मार्च तेईस के लिए वो क्या कहते हैं कि अगर रिजर्व बैंक ने आपको आपका जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उससे उसके ऊपर अगर टेन परसेंट प्रोविजनिंग आपको करने के लिए लगाया डिटोरेशन इन दी एसे क्लासिफिकेशन इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइज एंड इफ देर इज एन एडिशनल प्रोविजन एंड कॉन्टेम ऑफ विच एक्सीड्स 10% परसेंट ऑफ यूर रिपोर्टेड प्रॉफिट देन यू टू डिक्लोज डिस्कलोज का मतलब यह है कि आपका 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है लेकिन आपको तीन करोड़ की समझो प्रोविजन करने के लिए रिजर्व बैंक ने बोला है यू लाइट टू डिस्कलोज इस पार्ट वन वॉट पार्ट टू से पार्ट टू से आपने जो ग्रॉस इनपेज रिपोर्ट किए हैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ टेक्निकली उसमें कुछ अलग अलग मायने हैं आपने समझो 50 करोड़ के इनपे डिक्लेयर किए और रिजर्व बैंक आने के बाद वो कहती कि नहीं नहीं तुम्हारे इन पे तो साठ करोड़ है एंड फ्रीज ए नंबर आइडेंटिफाइड बाय बैंक आइडेंटिफाइड बाय आईओ ऐसे टू कॉलम भी रिपोर्ट में आता है तो आइडेंटिफाइड बाय आईओ अगर वो साठ करोड़ आता है और आपने पचास करोड़ किए हैं इसका मतलब ये है कि वो टेन परसेंट से ज़्यादा है पचास करोड़ के इन पी करोड़ रिजर्व बैंक ने कर दी इसका मतलब दस करोड़ बढ़ा है इसका दूसरा मतलब ये है कि टेन से ऊपर हो गया डिस्कलोज करो काम ऊँच छुपा के आप भागोगे सो इट्स एक्सट्रीमली इसेंशियल इसेंशियल दैट यू ऑल फॉल इन लाइन विद द रेगुलेटरी गाइडलाइन द मोमेंट यू ट्राई टू अवॉइड दैट गाइडलाइन यू हैव डिफिकल्टीज यू विल ऑलवेज हैव डिफिकल्टीज इफ यू ट्राई टू अवॉइड दैट उसमें चीज और एक चीज जो है वो बताने वाला हूँ ये है कि इंक्रीमेंटल ग्रॉस इन पी के बारे में मार्च चौबीस के आगे मार्च ट्वेंटी फोर पोस्ट मार्च ट्वेंटी फोर That incremental in इन पी ए प्रोविजनिंग विल बी मेड एप्लीकेबल ऐसा मुझे लगता है इसके ऊपर से और उसके लिए अर्बन कॉपरेटिव बैंक को परसेंटेज फिफ्टीन परसेंट दिया है यानी पचास करोड़ के आपने रिपोर्ट किए हैं और आर बी आई आयो ने समझो साठ करोड़ के किए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पचास के फिफ्टीन परसेंट कितने होते हैं साढ़े सात करोड़ सेवन पॉइंट फाइव करोड़ तो आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा लेकिन रिजर्व बैंक ने पचास करोड़ के सामने सिर्फ बावन करोड़ के इन पी किए You may not have to disclose uh, the incremental two crores that the Reserve Bank of India has identified. It's simple. You can set an example and really uh, ensure that uh, you comply with uh, these regulations also. And then there is 
एक एक छोटा डंडा इसमें है इस सर्कल में क्या डंडा है <coughs> भाई ये पंद्रह परसेंट वगैरह जो लिखा है ना धीरे 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 ऑन ऑन पार विद कमर्शियल बैंक्स को लेके आएंगे दिस इज अकुलर विच शुड है इंट्रोड्यूस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग बैंक बट आई वॉज ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन दैट लाइक द बैंक विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर टू डू डिक्लेयर अ क्वार्टरली परफॉर्मेंस और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट दे हैव टू फाइल और रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स विद द सेबी विद इन थर्टी डेज ऑल दिस पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द बैंक विच आर विच हैव टेकन मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट आर रिक्वायर टू डू दैट हमारे लिए भी आने वाला ये लिख लो लिख लो हम लोग क्या करते हैं पहले दो तीन क्वार्टर इनके पीछे एनपीए के पीछे ध्यान नहीं देते दिसंबर के बाद में भागना चालू कर देते हैं सो मार्च टू मार्च एनपीए लेटर बट इम्प्रूवमेंट क्वार्टर टू क्वार्टर डिट्रियोरेशन और दो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री ट्रेंड वही होता है वो बात अलग है इंडस्ट्री ट्रेंड दैट इन द फर्स्ट क्वार्टर दी एन पी एस गोज आप बट यू लुक एट दी पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर शोइंग दैट इवन आफ्टर मार्च इन द फर्स्ट क्वार्टर देर एन पी एस डोंट गो अप हम लोग कहीं स्ट्रैटेजी गलत कर रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी कहीं गलत हो रही है मुझे लगता है कि इवन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वाई कॉन्ट वी हैव अ कम्प्लीट अटेंशन ऑन द रिकवरीज एंड एन पी एस वाई डू वी हैव टू मेनटेन लाइकडाइजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना कि आराम वाली जिंदगी पहले क्वार्टर में निकाल लो फिर दूसरे क्वार्टर में से वो एन पी ए पर फोकस करो शायद दो क्वार्टर में काम नहीं होता है दो क्वार्टर में आप देखो अपने भाई बंधुओं से पूछो अर्बन कॉपर्टी बैंकिंग सेक्टर में वो यही कहेंगे अरे यार एन पी ए तो बढ़ते हैं पहले दो क्वार्टर में क्या हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते करना चाहिए <coughs> करना तो चाहिए क्योंकि दो चीज़ें आ गई है एक एक बात आप ध्यान में रखो एक सबसे बढ़ महत्वपूर्ण चीज ये आई है कि आपको प्रोजिन करना है हर क्वार्टर आपका अगर पचास करोड़ का एन पी ए पचहत्तर करोड़ गया फर्स्ट क्वार्टर में तो पच्चीस करोड़ जो आए हैं ना प्रोजिन करना है क्वार्टरली और जैसे ही आप क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट करोगे रिजर्व बैंक तो भागा थोड़ा आपके पीछे आएगा इसका मतलब ये है कि बैंक लाइफ इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड देव टू इंश्योर दैट दी फॉल इन लाइन विथ ऑल दी रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स दिस सर्कुलर इज एन आई ओपनर ऑल दो देर आर सम लीवरेजेस एंड देर आर सम कंसिडरेशन एंड कंसेशन ग्रांटेड बाई रिजर्व बैंक एंड नॉट एवरी टाइम दैट इज गोइंग टू हैपन नॉट एवरी टाइम इट इज पॉसिबल इवन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको कमर्शियल बैंकों की तरह रेगुलेट करना है उनके पास मशीनरी नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो ये चाहेंगे कि आप कंप्लाइंट बनो रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करो समझो इफ यू डू दैट दैट इज कंप्लायस इफ यू फॉलो द रूल्स नॉट वारी यू डोंट हैव इश्यूज मुझे लगता है कि ये जो 11 अक्टूबर का सर्कुलर है शांति से पढ़ो अगर कुछ सवाल है कुछ डिफिकल्टीज है तो पूछो मैं आपका जिसको कहते हैं ना कि ड्राइंग अटेंशन ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है अगर आपको परेशानियों में नहीं जाना है पे अटेंशन ना हो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो शेयर करो ऑल आस्क ऑल यूर पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन द मोमेंट वीडियो इज अपलोडेड ऑन दी यूट्यूब Thank you thank you so much for watching me thank you so much